Cześć Wam, z tej strony Rafał Baran z szukając przygody.pl i dzisiaj mam dla Was odcinek o tym, jakie naprawdę są Filipinki. Jesteśmy właśnie w Walencji, to jest miejscowość oddalona o około 10 km od Dumagete. Przyjechałem tutaj specjalnie, żeby dla Was nagrać ten odcinek, ponieważ lubię tą okolicę, to jest cisza, spokój i chciałbym Wam też pokazać, jak to wygląda. Bardzo długo się zbierałem do tego materiału, pomimo tego, że wiedziałem, że ten temat Was naprawdę bardzo interesuje, ale chciałem być pewien, że nikogo tym materiałem nie urażę. Tak naprawdę to są przemyślenia moje i, e, i znajomych, którzy są w związkach z Filipinkami z ciągu ostatnich pięciu lat, więc mam nadzieję, że ten materiał się Wam spodoba. Tak więc zaczynamy! Po pierwsze, Filipinki to najbardziej zazdrosne osoby na świecie. Możecie im wierzyć lub nie, ale mam wrażenie, że Filipinki to najbardziej zazdrosne osoby na całym świecie. One chyba są genetycznie zaprogramowane, żeby po prostu być zazdrosne. Jeżeli będziesz się spotykał z Filipinką, to nie zwracaj na to uwagi, bo zwariujesz. I uwierzcie mi, nie musicie dawać jej powodu o to, żeby była zazdrosna. To jest po prostu już u nich podświadomie, że każda jest zazdrosna. Więc tak czy inaczej będzie starała się Ciebie kontrolować, wiedzieć wszystko co robisz, albo będzie przez cały czas krok od Ciebie. To jest normalne, nie ma się co dziwić. Trzeba się do tego po prostu przyzwyczaić. Najważniejsze, nie walcz z tym, bo i tak nie wygrasz. Po drugie, Filipinki, jak i wszyscy Filipińczycy kochają dramę, plotki i innego rodzaju wariacje, o których mogą opowiadać całej rodzinie na Filipinach. Wspomniałem tylko o tym, ponieważ każda Filipinka ma swoich jakichś najbliższych przyjaciół. Więc jeżeli chcesz coś zachować w sekrecie, to lepiej nie dziel się tą informacją z nią, ponieważ za kilka dni i tak cała wioska będzie o tym wiedziała. Po trzecie, dla Filipinek nigdy nie będziesz najważniejszy na świecie. Na pierwszym miejscu zawsze będzie rodzina i nie ma nic z tym złego. To jest po prostu część filipińskiej kultury, która mówi o tym, że rodzina zawsze jest na pierwszym miejscu. Nie walcz z tym, bo i tak nie wygrasz. Wspomniałem o tym, ponieważ wiem, że w wielu związkach polsko-filipińskich czy międzynarodowych z Filipinką był zawsze ten sam problem, czyli był w pewnym momencie jakiś konflikt dotyczący właśnie tego, że rodzina zawsze była na pierwszym miejscu, że ta Filipinka czy twoja dziewczyna starała się pomóc zawsze rodzinie. To jest normalne tutaj i to jest praktycznie w każdej rodzinie. Co też jest ważne, jeżeli twierdzisz, że to akurat twoja dziewczyna czy twoja żona jest inna i nie dba o rodzinę, Lepiej z nią porozmawiaj, bo mam wrażenie, że ona troszeczkę Ciebie okłamuje. Boi się tego, żeby Ci powiedzieć prawdę o tym, że dla niej i tak rodzina jest najważniejsza i że na przykład wstydzi się tego, że na przykład chciałaby Tobie powiedzieć, że chce do nich pojechać, chce ich odwiedzić, jeżeli nie mieszka blisko nich. Pomyśl o tym. Po czwarte, Filipinki uwielbiają zdjęcia. Jeżeli chcesz mieć zdrowy i spokojny związek z Filipinką, musisz umieć robić zdjęcia. W każdym miejscu, w którym będziecie, będzie masa zdjęć i nie walcz z tym. To jest moim zdaniem część filipińskiej kultury, która mówi o tym, że trzeba zrobić masę zdjęć i pokazać się, jeżeli się jest w nowym miejscu. I po piąte, Filipinki to najbardziej kochające osoby na świecie. I to chyba każdy przyzna mi rację, kto ma partnerkę Filipinkę. Jeżeli tylko będziesz dobrym chłopakiem, mężem i będziesz ją szanował, to mogę Ci zagwarantować, że nie będzie poza Tobą świata widziała i będziesz żył długo i szczęśliwie. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten odcinek. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, śmiało zostaw je w komentarzu. Hej, jesteś tam jeszcze? Chciałem Ci tylko poinformować, że po Twojej lewej stronie widzisz dwa najciekawsze filmiki z mojego kanału, a pod spodem przycisk subskrybuj. Jeżeli podobał Ci się ten filmik, zostaw łapkę w górę i pamiętaj o tym, że nagrywam filmiki co kilka dni, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku.